সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো তোমরা জানো করোনার এই মহামারীকালীন সময় বৈশ্বিক এক মহামারী এবং আমি আশা করি সবাই নিরাপদে বাসায় থাকবে এবং খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাসা থেকে বের হবে না এই বলে আমি আমার প্রথম অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি রসায়ন দ্বিতীয় পত্র আমি প্রথমেই এই ধরনের সুযোগ অনলাইন ক্লাস সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য নরসিংদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় এবং উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকের অনলাইন ক্লাসে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়ে আসি এবার আমরা প্রথমেই বলছি আজকের ক্লাসে তোমরা যে যে ব্যাপারগুলো জানতে পারবে আমাদের এই লেকচার থেকে সেগুলো একটু দেখাচ্ছি তোমরা আমরা আজকে ক্লাসটা নেব স্পেশালি সমানতা দ্যাট মিনস আইসোমারিজমের উপরে আইসোমারিজম দ্যাট মিনস সমানতা এটা থাকবে এটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আছে সমানতার প্রকারভেদ সমানতার প্রকারভেদ কি কি হতে পারে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে সমানতা প্রকারভেদের মধ্যে আছে গাঠনিক সমানতা এবং হচ্ছে গিয়ে ত্রিমাত্রিক সমানতা এই সমানতাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এবং গাঠনিক সমানতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে যেটা তোমরা জানো সেই প্রকারভেদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এবং তারপরে স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব আজকের ক্লাসে যদি আমরা সমান্তর সম্পূর্ণ টপিক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি তাহলে ভালো আর যদি হচ্ছে গিয়ে আমাদের সময়ের মধ্যে আমরা শেষ করতে না পারি তাহলে আমার পরবর্তী লেকচারে আমি বাকিটুকু শেষ করব অবশ্যই তো আমি শুরু করছি প্রথমেই আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে সমানতায় যাই দ্যাট মিনস আমরা সমানতায় যাব সমানতা সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই সমানতা ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় আইসোমারিজম সমানতা সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা প্রথমেই যে ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় আসে সেই ব্যাপারগুলো আমরা একটু দেখি সমানতা সমানতা তখনই হবে যখন হচ্ছিল গিয়ে সমানতা সাধারণত হচ্ছে গিয়ে দুইটা যৌগের মধ্যে হতে পারে দুইটা যৌগ পরস্পর সমান হতে পারে সেক্ষেত্রে কি হয় ঘটনাটা আণবিক সংকেত দুইটা যৌগের ক্ষেত্রে আণবিক সংকেত এক হবে দ্যাট মিনস আণবিক তাদের ক্ষেত্রে দুটাই সেম হচ্ছে আর ভিন্ন কি কি হচ্ছে সেই ব্যাপারটাই আমরা আসি ভিন্ন যে ব্যাপার ভিন্ন হচ্ছে সেই ব্যাপার আমরা আসতেছি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারগুলো হচ্ছে এখানে গাঠনিক সংকেত আর কি ভিন্ন হতে পারে আর ভিন্ন হতে পারছিল গিয়ে ত্রিমাত্রিক বিন্যাস তাহলে আমরা যদি সমানতা সম্পর্কে বলতে যাই তাহলে আমাদের সংজ্ঞা যদি আমরা দেই সংজ্ঞা দিলে আমরা এভাবে দিতে পারবো যে দুইটা যৌগের আণবিক সংকেত যদি একই হয় কিন্তু গাঠনিক সংকেত এবং ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ভিন্নতার কারণে যদি হচ্ছে তাদের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাহলে তাদেরকে আমরা পরস্পর সমান বলব আর এই যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটাকে আমরা বলব হচ্ছে সমানতা আশা করি বুঝতে পারছো এটা সম্পর্কে আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যে ছোট্ট উদাহরণটা দিয়ে তোমরা আরও ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করতে পারবে আমরা একটা আণবিক সংকেত নিলাম সি টু এইচ সিক্স ও সি টু এইচ সিক্স ও একটা আণবিক সংকেত নিলাম এই আণবিক সংকেতের ক্ষেত্রে কি কি গাঠনিক সংকেত হতে পারে এবার সেখানে আসি আণবিক সংকেত নিলাম আণবিক সংকেতের ক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেত কি কি হতে পারে সেই জিনিসটাই আমরা আসছি এটা দুইটা গাঠনিক সংকেত হতে পারে একটু খেয়াল করো আমরা এটাকে তোমার খেয়াল করলে দেখতে পাবে এখানে আমরা দুইটা যৌগ লেখলাম সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ যেটাকে আমরা বলি ইথানল দুই কারণ বিশিষ্ট অ্যালকোহল অন্যদিকে আমরা যদি এটা দেখি সি এস থ্রি ও সি এস থ্রি এটাকে আমরা 
ডাইমিথাইল ইথার বলতে পারি অথবা এটার হচ্ছে আরেকটা নাম আছে মিথক্সি মিথেন ওকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটার ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন আছে এখানে ছয়টা হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেনও একটা এটার ক্ষেত্র দুইটা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন তার মানে এখানে যা আছে এখানেও তা আছে কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যালকোহল এটা হচ্ছে ইথার তার মানে এখানে আমরা কি পেয়ে গেলাম যে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের আণবিক সংকেত যদিও তাদের এক কিন্তু গাঠনিক সংকেত তাদের ভিন্ন গাঠনিক সংকেতটা আমরা যদি ছোট গিয়ে আঁকি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটার ক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেতটা এরকম হবে এরকম অন্যদিকে আমরা যদি এটা যাই দ্যাট মিনস ইথারের দিকে যাই তাহলে এটার ক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেতটা হবে এরকম তাহলে দেখো এখানে চলে গিয়ে গাঠনিক সংখ্যা ভিন্ন হয়ে গেল গাঠনিক সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে তারা কি হলো তারা হচ্ছে পরস্পর সমান হয়ে গেল আর এই যে ঘটনা এই ঘটনাকে বলা হয় সমানতা আশা করি সমানতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে এবার আমরা সমানতার প্রকার বেদে যদি যাই তাহলে সমানতা কয় প্রকার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবার চলো তাহলে সমানতা কয় প্রকার হতে পারে সেটাই আমরা যাই আমরা যদি প্রাথমিকভাবে চিন্তা করি যে সমানতা কত প্রকার তাহলে আমরা সমানতাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারব এক নাম্বার গাঠনিক সমানতা দুই নাম্বার স্টেরিও সমানতা গাঠনিক সমানতা এবং স্টেরিও সমানতা আবার গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতা আমরা যে উদাহরণটা দিলাম আর্লিয়ার যে উদাহরণটা দিয়েছি সেই উদাহরণটা গাঠনিক সমানতার উদাহরণ তো তোমরা সেখান থেকে গাঠনিক সমানতা সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া তোমরা অলরেডি পেয়ে গেছো তো গাঠনিক সমানতা কয় প্রকার হতে পারে এবার আমরা এই ব্যাপারটায় চলে আসতেছি গাঠনিক সমানতাকে যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে পার্থক্য করি পার্থক্য করলে আমরা সরি আমরা গাঠনিক সমানতাকে যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে দেখি যে কয় প্রকার তাহলে আমরা যে কয় প্রকার পাবো সেগুলো আমরা একটু দেখি প্রথমে গাঠনিক সমানতা থেকে আমরা এটাকে প্রকার করলে পাই চেইন সমানতা আরও আছে কার্যকরীমূলক সমানতা কার্যকরীমূলক সমানতা তিন নম্বর অবস্থান সমানতা চার নম্বর ম্যাটামারিজম পাঁচ নম্বর টটোমারিজম অর্থাৎ গাঠনিক সমানতাকে যদি আমরা প্রকার বের করি তাহলে আমরা এই পাঁচ প্রকার সমানতা পেয়ে থাকি এক নাম্বার চেঞ্জ সমানতা দুই নাম্বার কার্যকরীমূলক সমানতা তিন নাম্বার অবস্থান সমানতা চার নাম্বার ম্যাটামারিজম এবং পাঁচ নাম্বার টোটোমারিজম এবার এই যে পাঁচটা ভাগ পাঁচটা ভাগ সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবং কি কি উদাহরণ হতে পারে সেই উদাহরণ সেগুলো তো আমরা চলে যাব ওকে আমরা যদি এবার হচ্ছে লোকে শুরু করি প্রকার ভেদটা গাঠনিক সমানতার প্রকার ভেদ সেগুলোকে হচ্ছে লোকে আমরা যদি হচ্ছে লোকে এবার উদাহরণ সহকারে আমরা বর্ণনা করি তাহলে সেখানে আমরা যাই প্রথমে আমরা চেঞ্জ সমানতায় চলে আসবো চেঞ্জ সমানতায় আমরা চলে যাই চেঞ্জ সমানতা চেঞ্জ চেন বুঝতেই পারতেস লম্বা শিকল চেন সমানতা এটা সম্বন্ধে আমরা যদি ছেলে গিয়ে বুঝি তাহলে নর্মালি আমাদের চোখের মধ্যে বেশি আছে লম্বা শিকল ওকে আমরা যদি একটা যৌগ লেখি ফার্স্ট টাইম 
CH3, CH2, CH2, CH3. चार कार्बन विशिष्ट एक जौगो लेखल चार कार्बन विशिष्ट जौग चार कार्बन विशिष्ट जौग ये तुम्हारा जान यौगटार नाम ये हम ब्यूटेन स्पेसिफिकली जो इटे बोलते एन ब्यूटेन और स्पेसिफिकली बोलने बोलते एन ब्यूटेन जौगटार नाम एन ब्यूटेन ये जौटा के भाव लिखते परि एखे देखो कि आ चार्बन एखे आ चार कार्बन हाइड्रोजन आ तीन तीन छय देखो चार्बन विशिष्ट शिकल तीन कार्बन विशिष्ट शिकल तरह शिकल भिन्नतार जो एखे समानतार सृष्टि शिकल भिन्नतार जो एखे समानतार सृष्टि विधाय ये समानता समानता के बला है चेन समानता शिकल भिन्नतार जो समानतार सृष्टि यही बला है चेन समानता शिकल भिन्नता क्यों हलो एखे चार कार्बन आखने आज तीन कार्बन सो ए शिकल समानता सो हमें शिकल समानता सम्पर् मोटामुटी एक आईडिया पे फिलल उदाहरण दिल बर मध्य एरक अनेक उदाहरण आज से ही उदाहरणगू तुम्हारा बो जो खोलो अनेक उदाहरण पे जावा और उदाहरण देखते पाबा एक बार हमें चलो गए द्वित पर चले आस चेन समानता गल चेन समानतार पर चलो गए आसते अवस्थान समानता अवस्थान समानता अवस्थान अवस्थान बुझते ही स्थान अवस्थान समानता उदाहरण दी उदाहरण दी तुम्हारा बेपार सी एच टू सी एच टू सोलह उदाहरण दिल अलकोहल उदाहरण देखो आनबिक संकेत देखी आनुविक संकेत लिखते चाहिए आनुविक संकेत लिखले लिखते सी फोर एच टेन ओ चार हाइड्रोजन आज तुम्हारे लगे दस टाइम आटार नामकरण जो करते चाहिए नामकरण कर लेपेक्स सिसटेम नामकरण करी नम्बरिंग करते हैं नम्बरिंग कर लाइ तीन चार चार कारण विशिष्ट जौग दैट मीस एट ब्यूटनर एक जतक है और एक नम्बर आज ओ एच दैट मीस अलकोहलिक ग्रुप ठीक है नामकरण करते समानता अवस्थान आगे मत थो ना दू नम्बर अवस्थान चले आसल ओके नम्बरिंग करी जे दिक्कत मूलक आज तो चलो नामकरण नियम 
যে যে দিক থেকে ওয়েজমূলক কাজ হবে সেই দিক থেকে আমরা শিকলকে নাম্বারিং করব 1 2 3 4 তাহলে আমাদের ওয়েজমূলক কয় নাম্বার আসলো দুই নম্বরে ওয়েজমূলক আসলো আমাদের দুই নম্বরে দুই নম্বর আসলে তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি বিউট টু অল বিউট টু অল বা বিউটানল টু বিউটানল টু বলতে পারি অথবা বিউট টু অল বা আমরা এটাকে বলতে পারি বিউটানল টু বা আমরা বলতে পারি এটাকে বিউটানল টু বা বিউট টু অল ওকে তাহলে এখানে দেখো অবস্থানের ভিন্নতার কারণে সমন্বতা সৃষ্টি হয়েছে ওয়েজমূলক প্রথম যৌগটার মধ্যে ছিল এক নম্বরে আর দুই নম্বর যৌগ যখন আসলো দুই নম্বর যৌগের মধ্যে ওয়েজমূলক চলে গেল দুই নম্বরে তাহলে অবস্থানের ভিন্নতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হয় সেই সমানতাকে বলা হয় অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবস্থান সমানতা আশা করি তাহলে এই সমানতা সম্পর্কেও তুমি বুঝতে পারছো আর দুইটার ক্ষেত্রে আণবিক সংকেত এখানে সেম আছে আণবিক সংকেত সেম কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্নতা আবার অবস্থানের ক্ষেত্রে এই সমানতা হয়েছে তাহলে এদেরকে আমরা বলবো পরস্পর সমানতা আর এই ঘটনাটা হচ্ছে গিয়ে সরি পরস্পর এরা সমানু আর এই ঘটনা যেটা আছে সেটাকে বলা হয় সমানুতা ওকে আমরা তাহলে পরের যেই প্রকার বেদ আছে সেটাই চলে যাই এবার আমরা যাবো কার্যকরী মূলক সমানতায় কার্যকরী মূলক সমানতা তাহলে হচ্ছে এই সমানতা সম্পর্কে মোটামুটি তোমাদের একটা আইডিয়া হয়েই গেছে কার্যকরী মূলক সমানতা তাহলে যে সমানতাটা হবে সেখানে কার্যকরী মূলকের একটা ডিফারেন্স থাকবে অর্থাৎ কার্যকরী মূলকের পার্থক্য থাকবে আণবিক সংকেত এক হবে কিন্তু কার্যকরী মূলকটা ভিন্ন হবে এই ধরনের যে সমানতা এই ধরনের সমানতাকে বলা হয়েছিল কি কার্যকরী মূলক সমানতা আমরা একটা উদাহরণ দেই আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সি থ্রি এইচ সিক্স ও সি থ্রি এইচ সিক্স ও এটা হচ্ছে আণবিক সংকেত এখান থেকে কি কি গাঠনিক সংকেত হতে পারে সেটাই আমরা যাই এখান থেকে কি কি গাঠনিক সংকেত হতে পারে আমরা সেটাই যাই এবার এখান থেকে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ ও আমরা যদি এটা দেখি তাহলে এখানে দেখো তিনটা কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে তিন দুই পাঁচ এক ছয় আর একটা অক্সিজেন আছে তার মানে সি থ্রি এইচ সিক্স ও এটা হয়ে গেল তাই না তার মানে এটা হয়েছে এবার এই জগটার আমরা যদি নামে আসি নাম কি হবে এখানে সিএচও সিএচও যেহেতু তাহলে বুঝতেই পারতেস এটা হচ্ছে গিয়ে এটা কোন যৌগ সিএচও যেহেতু আছে তাহলে তোমাদের মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেছে এটা কোন যৌগ এই যৌগটা হচ্ছে গিয়ে একটি অ্যালডিহাইড যৌগ আর অ্যালডিহাইড যৌগের ক্ষেত্রে আমরা যদি এছাড়া গিয়ে নামকরণ করতে যাই তাহলে এখানে কয় কারণ বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড সেটাই আমরা আসি এক দুই তিন এটা হচ্ছে গিয়ে তিন কার্বন বিশিষ্ট একটি অ্যালডিহাইড তার মানে প্রোপেনের জাতক হবে আচ্ছা প্রোপেনের জাতক হলে তাহলে অ্যালডিহাইড লাস্টে অ্যাল যুগ হবে অ্যাল যুগ হলে এটা হবে হচ্ছে প্রোপানেল প্রোপানেল এটা হবে প্রোপানেল আর তোমরা জানো সিএইচ গ্রুপ যেটা অ্যালডিহাইড হবে অ্যালডিহাইড গ্রুপের ক্ষেত্রে সিএইচ মূলকটা মোটামুটি এক নাম্বারেই থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে তোমার এটা প্রোপানেল আমরা বলতে পারি আর এটার যদি হচ্ছে গিয়ে আরেকটা আমরা আণবিক সংকেতের আরেকটা যদি আমরা সমানু দেখি তাহলে সেই সমানুটা সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি সিও সিও কি মূলক সেটা মোটামুটি তোমরা জানো এটা হচ্ছে গিয়ে কিটু মূলক সিও সিও হচ্ছিল গিয়ে কিটু মূলক সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা প্রথমটাকে আমরা অ্যালডেট বলছি তাহলে এটা হবে হচ্ছিল একটা কিটুন আর কিটুনটা কয় কারণ বিশিষ্ট তিন কারণ বিশিষ্ট তিন কারণ বিশিষ্ট কিটুন হলে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা হবে হচ্ছিল গিয়ে প্রোপানোন আর তোমরা মোটামুটি জানোই যে হচ্ছিল গিয়ে কিটু মূলক যেটা আছে কিটু মূলক সবসময় হচ্ছিল যোগের মাঝখানে বসে ঠিক আছে মাঝখানে বসে সেক্ষেত্রে এখানে যেদিক দিয়ে নাম্বারিং করো এটা হচ্ছিল গিয়ে টু এটা হচ্ছে একে যাওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা প্রকানন বলতে পারি ঠিক আছে তো এখানে তাহলে কি দেখতে চাই আমরা আণবিক সংকেত এক কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন গাঠনিক সংকেতের ক্ষেত্রে আবার এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কার্যকরী মূলক ভিন্ন তো কার্যকরী মূলক ভিন্নতার কারণে যেই সমানতা সৃষ্টিটা হচ্ছে এই ধরনের সমানতাকে বলবো আমরা হচ্ছিল গিয়ে কার্যকরী মূলক সমানতা এই ধরনের সমানতাকে আমরা কি বলবো কার্যকরী মূলক সমানতা 
আর এখানে হচ্ছে লোকে তাহলে এই দুটা পরস্পর সমানু আর এই যে সমানুতার ঘটনাটা সেটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক সমানুতা তাহলে এটা আমাদের তিন নম্বর সমানুতা যেটা আছে তিন নম্বর সমানুতা গেল এবার আমরা চার নম্বরে যাব চার নম্বর ম্যাটামারিজম আমরা ম্যাটামারিজম সম্পর্কে যদি এবার আমরা বলতে যাই তাহলে কি ঘটেছে ম্যাটামারিজম ম্যাটামারিজমের ব্যাপারটা দেখো যে হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি একটা সংকেত লিখি সংকেতের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো যৌগের সংকেত লিখলে সংকেতের ক্ষেত্রে কার্যকরীমূলক থাকে এখন কার্যকরীমূলকটা যেখানে থাকে তার দুই পাশে নিশ্চয়ই কার্বন থাকবে নর্মালি কার্যকরীমূলক যেখানে থাকে তার দুই পাশে অনেক যৌগের ক্ষেত্রেই কার্বন থাকে একটু আগে আমরা কিটোন দেখলাম পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ইথারের যে যৌগুলো দেখি সেই ইথারের যৌগুলোর ক্ষেত্রে যে কার্যকরীমূলক কার্যকরীমূলকের দুই পাশে কার্বন থাকে একটা যৌগের উদাহরণ দিই দেখো আমরা যদি এখানে উদাহরণ দেই তাহলে এখানে দেখো এটা একটা ইথার যৌগ যে এখানে হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে ইথারীয় কার্বন এটা হচ্ছে ইথারীয় কার্বন আর ইথারীয় কার্বনের দুই সাইডে সরি এটা হচ্ছে ইথারীয় অক্সিজেন ইথারীয় অক্সিজেনের দুই সাইডে ইথারীয় অক্সিজেনের দুই সাইডে এই অক্সিজেনটা এই সাইডে হচ্ছে আছে তিনটা কার্বন আর এই সাইডে আছে একটা কার্বন সো ম্যাটামারিজম কাকে বলে ম্যাটামারিজম হচ্ছে গিয়ে কার্যকরীমূলকের উভয় পাশে কার্যকরীমূলকের উভয় পাশে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে কার্যকরীমূলক এখানে হচ্ছিল গিয়ে ইথারীয় অক্সিজেনটা হচ্ছিল গিয়ে কার্যকরীমূলক এটা ইথারীয় গ্রুপ বলে এটা দুই পাশে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে যে সমানতার উদ্ভব ঘটে সেই সমানতাকে বলা হয় ম্যাটামারিজম এখানে আমরা দেখতে হচ্ছে এই পাশে তিনটা আছে আর এই পাশে আছে একটা তাহলে এই জগৎটা আমরা যদি নাম করি নাম করলে আমরা করতে পারবো আমরা নাম্বারিং করি এক দুই তিন আর এই যে গ্রুপটা এই গ্রুপটাকে আমরা হচ্ছিল গিয়ে মিথক্সি গ্রুপ বলতে পারি তাহলে হচ্ছিল গিয়ে আমরা হচ্ছিল গিয়ে এটাকে বলতে পারি হচ্ছিল গিয়ে মিথক্সি প্রোপেন এটাকে আমরা বলতে পারি মিথক্সি প্রোপেন আবার দেখো এই যৌগটাকে আমি একটু ভিন্নভাবে লিখতে পারি সেক্ষেত্রে সবকিছু এক থাকবে আণবিক সংকেত কিন্তু যৌগটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো আমরা লিখছি দেখো এর পরের যৌগটাই দুই নম্বর যৌগ আমরা যেটা লেখলাম দুই নম্বর যৌগের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইথারীয় অক্সিজেন এর এই পাশে আছে দুইটা কার্বন আর এই পাশে আছে দুইটা কার্বন তার মানে দুই পাশে দুইটা দুইটা করে আছে এখানে ছিল তিনটা এখানে ছিল একটা অথচ নিচেরটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এখান দিয়ে দুইটা আছে এদিকে দুইটা আছে আর যদি আমরা আণবিক সংকেত খেলি চিন্তা করি তাহলে আণবিক সংকেত কিন্তু তোমার দুইটার ক্ষেত্রেই তোমার সেম আণবিক সংকেত দুইটার ক্ষেত্রেই সেম কিন্তু এটার ক্ষেত্রে নাম হচ্ছিল গিয়ে তোমার আমরা বলতেছি মিথক্সি প্রোপেন আর এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা নাম চিন্তা করি তাহলে আমরা নাম করি এক দুই আর এতটুকুকে আমরা একটা মূলক হিসেবে চিন্তা করব ইথক্সি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইথক্সি ইথেন অথচ দেখো এটার আমরা যদি চলে গিয়ে আণবিক সংকেত দেখি আণবিক সংকেত দেখলে দুইটারই আণবিক সংকেত একই হবে দুইটার আণবিক সংকেত কি হয় সি ফোর এইচ টেন ও সি ফোর এইচ টেন ও দুইটার আণবিক সংকেত দুইটারই হবে সি ফোর এইচ টেন ও এক দুই তিন চার এখানে হাইড্রোজেন তিন দুই পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ আর অক্সিজেন দুইটারই আণবিক সংকেত এটা হবে কিন্তু গাঠনিক সংকেতের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে গেল এখানে হচ্ছিল গিয়ে এটার এক পাশে তিনটা কার্বন আছে এক পাশে একটা এটার হচ্ছিল গিয়ে এক পাশে দুইটা এক পাশে দুইটা তাহলে আমরা ম্যাটামারিজমের সংজ্ঞাটা কি বলতে পারি তোমার কার্যকরীমূলকের উভয় পাশে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে কার্যকরীমূলকের উভয় পাশে কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হয় সেই সমানতাকে আমরা বলতে পারি ম্যাটামারিজম তাহলে আমাদের ম্যাটামারিজম দ্যাট মিনস হচ্ছিল গিয়ে আমরা গাঠনিক সংখ্যাদের যে চার নম্বর প্রকার ভেদ ম্যাটামারিজম এটা সম্পর্কে বুঝলাম এবার আমরা হচ্ছে পাঁচ নম্বর যাব টটোমারিজম আমরা টটোমারিজমে আসি 
টটোমারিজম সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে একটা উদাহরণ দেই তাহলে তোমাদের হচ্ছে বুঝতে ভালো সুবিধা হবে টটোমারিজমটাকে টটোমারিজমটাকে আমরা টটোমারিজম এটাকে অনেক ক্ষেত্রে কিটো ইনো টটোমারিজম বলা হয় এটাকে কিটো ইনো টটোমারিজম বলা হয় এটাকে কিটো ইনো টটোমারিজম বলা হয় কেন কিটো ইনো বলা হয় সেটা আমরা হচ্ছে লোকে উদাহরণ দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব তো প্রকার বাক্য হচ্ছে টটোমারিজম টটোমারিজম টটোমারিজমের আমরা উদাহরণে যাই উদাহরণটা দেখো একটু দেখো এখানে একটা হচ্ছে গিয়ে পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া হয় পুনর্বিন্যাস মানে হচ্ছে গিয়ে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট নিজেদের মধ্যেই পরমাণুগুলোর মধ্যে অবস্থান চেঞ্জ করে যেমন এখানে দেখো এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা কিটন এটা একটা কিটন যেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে গিয়ে এক দুই তিন প্রপানন এটাকে আমরা বলতে পারি প্রপানন আর এটাকে আমরা এটা হচ্ছে কিটন বললাম আর এটাকে আমরা যদি দেখি এখানে ডাবল বন্ড আছে আবার অ্যালকোহলিক গ্রুপও আছে তাই অ্যালকোহলিক গ্রুপ যেহেতু হচ্ছে গিয়ে এখানে পাওয়ারফুল অ্যালকোহলিক গ্রুপ যেহেতু এখানে পাওয়ারফুল তাহলে আমরা এটাকে বলবো অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলটার এখানে অ্যালকোহলটার নাম কি হবে সেটাই আমরা চাই এই অ্যালকোহলটার নাম হবে এখানে এটাকে আমরা টটোমারিজম বা কিটো ইনোন টটোমারিজম কেন বলবো দেখো এটা হচ্ছে গিয়ে প্রোপানোল প্রোপানোন যেটা আছে কিটন এটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রোপানোন বা কিটন যেটা আছে এটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পুনর্বিন্যাসিত হয়ে যায় পুনর্বিন্যাসিত হয়ে যায় এখানে বুঝতেই পারতেস এখানকার যে সি এস থ্রি সি এস থ্রি এখানকার যে একটা হাইড্রোজেন আছে সেই হাইড্রোজেনটা হচ্ছে এই অক্সিজেনের এখানে শিফট করে অক্সিজেনের এখানে শিফট করে অক্সিজেনের এখানে শিফট শিফট করলে এখানে কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড ভেঙে যায় এবং হচ্ছে গিয়ে তখন এই কার্বন কার্বনের মাঝে একটা ডাবল বন্ড হয়ে যায় এখানে কার্বন কার্বনের একটা ডাবল বন্ড হয়ে যায় আর হচ্ছে গিয়ে এখানকার একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে শিফট করে ফলে দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই বিক্রিয়ায় কার্যকরমূলক কিটন থেকে অ্যালকোলিক গ্রুপে পরিণত হয়ে যায় কিটন গ্রুপ থেকে এখানে অ্যালকোলিক গ্রুপে পরিণত হয়ে যায় তার মানে চেঞ্জটা কি হচ্ছে কিটন থেকে অ্যালকোহল আবার এই যে দেখো এখানে কিন্তু হচ্ছে এটা একটা উভমুখী সাইন উভমুখী সাইন যে পুনর্বিন্যাসটা যে শুধু হচ্ছে গিয়ে তোমার কিটন থেকে অ্যালকোহলের দিকে যাবে ব্যাপারটা এরকম না আবার অ্যালকোহল থেকেও কিটন দিকে আসতে আসতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে এই প্রক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত এই পরিবর্তনকে বলা হয় কিটো ইনোর টটোমারিজম বা টটোমারিজম বলা যায় তাহলে এখানে কি দেখবা যে এটা আর এটা দুটার কিন্তু আনবিক সংকেত সেম আনবিক সংকেত সেম কিন্তু একটা আরেকটাই পুনর্বিন্যাসিত হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটা কিটুন ছিল কিটুন থেকে সেটা হচ্ছিল গিয়ে তোমার হয়ে যাচ্ছে হচ্ছিল গিয়ে অ্যালকোহল কিটুন থেকে অ্যালকোহল হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে এরা পরস্পর সমান হয়ে যাচ্ছে আর এই ধরনের সমানতাকে এই ধরনের সমানতাকে আমরা বলতেছি কিটো ইনল টটোমারিজম এই ধরনের সমানতাকে আমরা বলতেছি কিটো ইনল টটোমারিজম তাহলে আমাদের সমানতার যে গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতার যে পাঁচটা পয়েন্ট গাঠনিক সমানতার যে পাঁচটা পয়েন্ট সেই পাঁচটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে ফেললাম পাঁচটা পয়েন্ট ছিল আমাদের হচ্ছে চেন সমানতা অবস্থান সমানতা কার্যকরীমূলক সমানতা ম্যাটামারিজম এবং টটোমারিজম পাঁচটা প্রকার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি গাঠনিক সংকেত নিয়ে আশা করি কোনো সমস্যা থাকবে না এইবার হচ্ছে লোকে আমরা আমাদের পরবর্তী যে প্রকার বেদ মানে সমানতার যে প্রথম দুটো প্রকার বেদ পড়েছিলাম একটা ছিল গাঠনিক সমানতা আর একটা ছিল তোমার ত্রিমাত্রিক বা স্টেরিও সমানতা গাঠনিক সমানতার প্রকার বেদগুলো আমরা পড়ে ফেললাম এবার আমরা হচ্ছিল গিয়ে ত্রিমাত্রিক সমানতায় যাব ওকে ত্রিমাত্রিক সমানতা আমরা এসে আলোচনায় আসতেছি ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক সমানতা বুঝতেই পারতেছ সমানতা 
ত্রিমাত্রিক বা স্টেজের সমানতা এটা সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই যে আণবিক সংকেত এক আণবিক সংকেতটা এক হচ্ছে কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ভিন্নতার কারণে ত্রিমাত্রিক বিন্যাস আণবিক সংকেত এক কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ভিন্নতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে লোকে ত্রিমাত্রিক সমানতা তো এই যে স্টেরিও স্টেরিও সমানতা বা ত্রিমাত্রিক সমানতা দুটা একই জিনিস এই যে ত্রিমাত্রিক সমানতা এই ত্রিমাত্রিক সমানতা সম্পর্কে আমরা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই তারপর হচ্ছে লোকে আমরা এটা প্রকার ভেদে যাব আমরা একটা উদাহরণ দেখি সি এইচ ডবল বন সি এইচ দেখো এখানে একটা উদাহরণ দিলাম যোগটার নাম কি যোগটার নাম হচ্ছে লোকে আমরা নাম্বার করে দেখাই এক দুই তিন চার চার কার্বন বিশিষ্ট যৌগ চার কার্বন বিশিষ্ট যৌগ তাহলে এখানে হচ্ছে লোকে আমাদের দুই নাম্বারে আছে হচ্ছে লোকে একটা ডাবল বন্ড দুই নাম্বার যেহেতু ডাবল বন্ড আছে তার মানে আমরা বলবো এটা হচ্ছে লোকে অ্যালকিন দুই নাম্বার ডাবল বন্ড আছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অ্যালকিন আর এটা কয় কারণ বিশিষ্ট চার কারণ বিশিষ্ট চার কারণ বিশিষ্ট হলে তাহলে চার কারণ বিশিষ্ট হলে তাহলে হচ্ছে লোকে এটা বিউটেন অ্যালকিন হলে বিউটিন হবে তাহলে এটা হয়ে গেল হচ্ছে লোকে বিউটিন আর কয় নাম্বারে ডাবল বন দুই নাম্বার থেকে ডাবল বন শুরু হয় তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি টু বিউটিন তার মানে হচ্ছে টু বিউটিন এইটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা এটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আমাকে আমরা যদি এটাকে একটু ত্রিমাত্রিক ভাবে আর কি এটাকে আমরা প্রথমটার ক্ষেত্রে লেখলাম সেস থ্রি সেস থ্রি এইচ এইচ আর পরেরটার ক্ষেত্রে এখান দিয়ে সেস থ্রি দিলাম এখান দিয়ে সেস থ্রি এখানে এইচ এখানে এইচ দেখো দুটার ক্ষেত্রে সবকিছুই সেম আছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে দেখো এই যে কার্বন কার্বন যে ডাবল বন্ড কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের একই দিকে হচ্ছিল গিয়ে দুটা সি এস আর এখানে হচ্ছিল গিয়ে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের বিপরীত দিকে দুইটা সি এস থ্রি বা আমরা হাইড্রোজেনের কথা যদি বলি দুইটা হাইড্রোজেন একই দিকে আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন বিপরীত দিকে তো যদি একই দিকে থাকে একই দিকে থাকলে আমরা সেই সমানতাকে বলবো হচ্ছিল গিয়ে তোমার সিস একই দিকে থাকলে আমরা বলবো সি সিস এটার আমরা বলবো সিস টু বিউটিন আর বিপরীত দিকে যদি থাকে এটাকে আমরা বলবো ট্রান্স টু বিউটিন একটাকে আমরা বললাম সিস টু বিউটিন আর একটাকে আমরা বলছি ট্রান্স টু বিউটিন এটা তোমার হচ্ছে লোকে স্টেরিও সমানতার একটা উদাহরণ স্টেরিও সমানতাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি স্টেরিও সমানতাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি স্টের সমানতা এক হচ্ছে জ্যামিতিক আর হচ্ছে লোকে আলো একটা হচ্ছে লোকে জ্যামিতিক স্টেরিও সমানতাকে যদি আমরা ভাগ করি আবার জ্যামিতিক সমানতাকে আমরা স্টেরিও সমানতাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা আর একটা হচ্ছে লোকে আলোক সমানতা জ্যামিতিক সমানতা এবং আলোক সমানতা তো এখানে ত্রিমাত সোজা কথা আমরা হচ্ছে স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক যে সমানতা আছে সেটাকে আমরা বলতে পারছি যে আণবিক সংকেত এক হবে কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ভিন্নতার কারণে বা ত্রিমাত্রিক স্থান ভিন্নতার কারণে যে সমানতার সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে লোকে স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতা আর এই ত্রিমাত্রিক সমানতাকে আমরা ভাগ করতে পারি দুই ভাগে এটার আমরা উদাহরণ দিলাম যে হচ্ছে লোকে বিউটিন টু দিয়ে একটা হচ্ছে সিস টু বিউটিন আর একটা হচ্ছে ট্রান্স টু বিউটিন তো আমরা প্রকার ভেদ দুইটা করছি এর মধ্যে আমাদের একটা প্রকার ভেদ অলরেডি এখানে চলে আসবে একটা যে উদাহরণটা দিলাম সেই উদাহরণ দিয়ে আমরা একটা প্রকার ভেদ এখানে বুঝিয়ে ফেলতে পারবো এই জন্য আমি একটু শর্টকাটে এটাই বুঝিয়ে ফেলি আমরা যেহেতু এখানে উদাহরণটা লেখেই দিয়েছি সো এটাকে জাস্ট বলে দিলেই হবে আমরা প্রথম যে পার্টটা আছে দ্যাট মিনস এক জ্যামিতিক সমানতা জ্যামিতিক সমানতা এটা জ্যামিতিক সমানতার একটা উদাহরণ এটা হচ্ছে গিয়ে জ্যামিতিক সমানতার একটা উদাহরণ যে উদাহরণটা এখন স্টেরিও সমানতার জন্য যে উদাহরণটা দিলাম এটা কিন্তু পাশাপাশি স্টেরিও সমানতার ক্ষেত্র একটা উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হয় এই জন্য আমরা আর পুনরায় আলোচনা করতে গেলাম না এই স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতা যে দুই ভাগ আছে দুই ভাগের মধ্যে একটা উদাহরণ আমি অলরেডি আগে দিয়ে দিয়েছি এখন জাস্ট একটু বুঝিয়ে দিই জ্যামিতিক সমানতা এই যে এখানে নিলাম এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ডাবল বন্ড 
এখন একটা পয়েন্ট যেটা আমরা আলোচনা করতে পারি যে জ্যামিতিক সমানতা নরমাল হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে ঘটে জ্যামিতিক সমানতাটা কাদের ক্ষেত্রে ঘটে জ্যামিতিক সমানতা সাধারণত হচ্ছে গিয়ে যদি কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঘূর্ণন বাধাগ্রস্ত হয় কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঘূর্ণন যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সেখানে জ্যামিতিক সমানতার উদ্ভব হয় দেখো এইখানে একটা কার্বন আছে এইখানে একটা কার্বন আছে দুইটা কার্বন দুইটা কার্বন যদি এখানে থাকে তারা ইজিলি মুভ করতে পারে দুইটা কার্বন এখানে থাকলে তারা ইজিলি মুভ করতে পারে কিন্তু এখানে যদি হচ্ছে গিয়ে ডাবল বন্ড থাকতো দুইটা দুইটা থাকলে দেখা যাবে একটা একটার উপর প্যাঁচায় যাবে যদি এরকম দুইটা ডাবল বন্ড থাকতো ডাবল বন্ড থাকলে এভাবে প্যাঁচায় যেত তার মানে হচ্ছে গিয়ে কার্বন কার্বন মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব হতো না তো যেখানে কার্বন কার্বন মুক্ত ঘূর্ণন ব্যাহত হয় যে সকল যৌগের ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন মুক্ত ঘূর্ণন কার্বন কার্বন মুক্ত ঘূর্ণন একক বন্ধনের কার্বন কার্বন একক বন্ধনের মুক্ত ঘূর্ণন যেসব জায়গায় ব্যাহত হয় সেই সব যৌগের ক্ষেত্রেই সাধারণত জ্যামিতিক সমানতার উদ্ভব হয় তো এইখানে ডাবল বন্ড আছে ফলে এই দুটা কার্বনের মধ্যে মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব না মুক্ত হবে যে তারা যদি সিঙ্গেল বন্ড থাকতো তাহলে তারা ঘুরতে পারতো কিন্তু যেহেতু ডাবল বন্ড আছে ডাবল বন্ড থাকার ফলে ঘূর্ণন সম্ভব হয় না ফলে এই জায়গাগুলোতে জ্যামিতিক সমানতার উদ্ভব ঘটে এখন তোমরা বলতে পারো যে তাহলে কি শুধু কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড বিশিষ্ট যে যৌগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেই জ্যামিতিক সমানতা হয় না এটার উত্তর চলে গিয়ে এছাড়া অন্য কে অন্য আরও কিছু যৌগ আছে যেসব যৌগের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সমানতা উদ্ভব হতে পারে সেটার উদাহরণটা আমি দিতে পারি তাহলে এটা একটা উদাহরণ দিলাম জ্যামিতিক সমানতার আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আমি জ্যামিতিক সমানতাকে আরেকটু সহজ করে দিচ্ছি মানে ওই ধরনেরও হতে পারে চাকরির যোগ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু আইডিয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে লোকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা তোমার হচ্ছে এটা গণিতের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে হচ্ছে লোকে ত্রিভুজ বলতে পারি কিন্তু কেমিস্ট্রিতে কিন্তু এটা ত্রিভুজ না কেমিস্ট্রিতে এটা হচ্ছে লোকে সাইক্লো কি সাইক্লো এক দুই তিন প্রোপেন সাইক্লো প্রোপেন মানে চাকরিক প্রোপেন এটাকে যদি আমরা ইয়া ভাবে লিখি ওইভাবে চক্র ভেঙে যাবে এখানে চাকরি যোগের ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড যখন হয় তখন তারা ঘুরতে পারে না আবার কার্বন কার্বন যখন হচ্ছে গিয়ে এখানে সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে তখনও এটা ঘুরতে পারছে না কারণ হচ্ছে চাকরিক অবস্থা আছে এক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা হতে পারে তো জ্যামিতিক সমানতাটা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখাচ্ছি দেখো এখানে এখানে ধরো হচ্ছে লোকে দুইটা মূলক আছে আমি চিন্তা করলাম একটা এইচ একটা সি এস থ্রি এখানে একটা সি এস থ্রি এইচ এরকম একটা যোগ চিন্তা করলাম আর একটা যোগ চিন্তা করলাম এরকম দেখো এখানে যদি আমরা নাম্বারিং করি এক নাম্বার কার্বন একই দিকে থাকে তাহলে এই ধরনের যে হচ্ছে গিয়ে তোমার যৌগুলা হয় সেই যৌগুলো তাহলে হচ্ছে সিস সিস এর মধ্যে পড়ে যায় আবার এখানে দেখো দুইটা একই ধরনের মূলক বিপরীত দিকে আছে বিপরীত দিকে থাকলে ওইটা ট্রান্সের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে আমরা যদি এইটাকে হচ্ছে নামকরণ করি নামকরণ করলে কি নামকরণ করতে পারি দেখো মিথাইল মূলক আছে আর হচ্ছে এটা তো সাইক্লো প্রোপেন আছেই জানো সাইক্লো প্রোপেন তাহলে যেহেতু একই দিকে আছে তাহলে আমরা এটাকে বলবো সিস ওয়ান টু ডাই মিথাইল মিথাইল এবার তাহলে এটাই আসো এটাও সেম যৌগ জাস্ট হচ্ছিল গিয়ে দুইটা বিপরীত দিকে আছে এই জন্য হচ্ছে এটা হয়ে যাবে ট্রান্স ট্রান্স আর নাম যেটা আছে নাম তো হচ্ছে ওইটাই হবে ওয়ান টু ডাই মিথাইল সাইক্লো প্রোপেন তার মানে আমরা কি বলতেছি তোমার স্টেরিও বা ত্রিমাত্রিক সমানতা যেটা আছে সেটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতেছি একটা হচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা একটা হচ্ছে 
আলোক সমানতা জ্যামিতিক সমানতা একটা একটা হচ্ছে আলোক সমানতা আর জ্যামিতিক সমানতার ক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশন কি বলতেছি কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঘূর্ণন রহিত হলে জ্যামিতিক সমানতার উদ্ভব হয় কারণটা আমি লিখে দিচ্ছি কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঘূর্ণন রহিত হলে কার্বন কার্বন একক বন্ধন ঘূর্ণন যখন রহিত হবে তখনই হচ্ছে দিকে জ্যামিতিক সমানতার উদ্ভব ঘটবে তো জ্যামিতিক সমানতার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা উদাহরণ দেখালাম একটা বিউটিন টু এর উদাহরণ সেক্ষেত্রে সিস বিউটিন সিস টু বিউটিন আর এটা হচ্ছে ট্রান্স টু বিউটিন আর এখানে চাকরির যৌগের ক্ষেত্র হতে পারে কারণ এখান দিয়ে যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড ওটা ঘুরতে গেলে চক্র ভেঙে যাবে ফলে ওটা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে এখানেও সিস এবং ট্রান্স অর্থাৎ জ্যামিতিক সমানতা হতে পারে তার মানে জ্যামিতিক সমানতা আবার কয় প্রকার দুই প্রকার সিস এবং ট্রান্স তাহলে জ্যামিতিক সমানতাটা সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার হলো এবার আমরা হচ্ছে আলোক সমানতায় চলে যাব আমাদের ক্লাস প্রায় শেষের দিকে আলোক সমানতাটা হয়তো বা আমরা টোটালি কভার করতে পারবো না জাস্ট আলোক সমানতা সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে আমরা আজকের দিনের ক্লাসটা শেষ করব এবং অবভিয়াসলি আমাদের আমার যে নেক্সট অনলাইন ক্লাস হবে সেখানে আমরা আলোক সমানতাটাকে আরো ওয়াইডলি পড়ব এবার আসি আলোক সমানতায় আলোক সমানতার ক্ষেত্রে যে যে তোমার হচ্ছে লোকে কন্ডিশন গুলা থাকবে কন্ডিশন গুলা কি তোমার হচ্ছে লোকে আলোক সমানতার কাছে কিছু কন্ডিশন থাকতে হবে কন্ডিশন না থাকলে আলোক সমানতা হবে না আলোক সমানতার সংখ্যাটা এরকম যে হচ্ছে লোকে একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট কিন্তু এক সমতলীয় আলোর প্রতি আচরণ ভিন্নতার কারণে যে সমানতার উদ্ভব হয় আলোক সমানতা কি তাহলে আলোক সমতা একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগের মধ্যে তাদের একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট যৌগ কিন্তু এক সমতলীয় আলোর প্রতি তাদের যদি আচরণ ভিন্ন হয় তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো ছিল কি আলোক সমান এই আলোক সমানোর ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন থাকবে আলোচনা করব তারপর হচ্ছে লোকে আলোক সক্রিয় হতে হবে তা আলোক সক্রিয় হতে হবে কি তাহলে আলোক সক্রিয়তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো এটা একটা টপিক্স হবে তারপর হচ্ছে লোকে দুইটা সমানু পরস্পরের উপর সমাকুতিত হবে না দুইটা যে সমান হবে সেটা পরস্পরের উপর সমকতিত হবে না সেটা নিয়ে একটা বোঝার ব্যাপার আছে আর পাশাপাশি হচ্ছে লোকে তারা পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে তার মানে হচ্ছে লোকে আলোক সমানতা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তাহলে এটা দিয়ে আমার আলাদা একটা ক্লাস হয়ে যাবে তো আমরা নেক্সট ক্লাসে তাহলে হচ্ছে লোকে আলোক সমানতা এবং এটার যেই বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদ বা এটা নিয়ে যে এটার মধ্যে আরো বেশ কিছু টপিক্স আছে যেমন অ্যানান সিউমার তারপর ডায়াস্টেরিউমার রেসিমিক মিশ্রণ পাশাপাশি হচ্ছিল গিয়ে তোমার মেসোযোগ এ ধরনের বেশ কিছু টপিক্স আছে সেই টপিক্স গুলো এই আলোক সমানতার মধ্যে আসবে তো ওটা নিয়ে আমরা মোটামুটি একটা ক্লাস আলোচনা করতে পারবো তো তাহলে আজকের দিনে আমরা কি শিখলাম আজকের দিনে আমরা সমানতা কাকে বলে সমানু কাকে বলে শিখলাম সমানতা কাকে বলে শিখলাম সমানতার প্রকার বেদ শিখলাম গাঠনিক সমানতা তারপর হচ্ছে স্টেরিও সমানতা বা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক সমানতা তারপর হচ্ছে স্টেরিও সমানতার গাঠনিক সংখ্যা সমানতার প্রকার বেদ পড়লাম পাঁচ প্রকার তারপর হচ্ছে লোকে আমরা পড়লাম হচ্ছে লোকে স্টেরিও সমানতা এবং স্টেরিও সমানতার যে দুই দুইটা প্রকার বেদ জ্যামিতিক সমানতা এবং আলোক সমানতা এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম তো 
আশা করি এখান থেকে মোটামুটি সমানতা সম্পর্কে তোমাদের একটি ভালো ধারণা হয়েছে আর আমার ক্লাসের পরে সমস্যা থাকা যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমি রিভিউ ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি সবাই মোটামুটি সমানতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছো তারপর যখন হচ্ছে গিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে এবং কমেন্টসে তোমরা হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস লিখে জানাবে কমেন্টস লিখে জানালে আমি অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থাকব এবং হচ্ছে গিয়ে সেখানে আমি তোমাদের হচ্ছে গিয়ে কমেন্ট সেকশনে তোমাদের যে সমস্যাগুলো আছে পাশাপাশি আমি সমস্যাগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি যদি সমস্যা তোমাদের বেশি থাকে তাহলে আমি রিভিউ ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক করোনার এই দুঃসময় সবাই নিজেদের সাবধানে থাকবা এবং হচ্ছে গিয়ে প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে যাবা না এবং পাশাপাশি তোমাদের বাড়ির সবার জন্য শুভকামনা থাকলো এবং আমার জন্য তোমরা দোয়া করবা যাতে তোমাদের জন্য আরও অনলাইন ক্লাস এবং বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আমি আসতে পারি তো এই শুভকামনা থাকলো এবং আজকে আমি আমার অনলাইন ক্লাস এখানেই শেষ করলাম সবাই ভালো থেকো